നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് സുബ്രഹ്മണ്യന്റെ കഥയാണ് ഇവിടെ സമ്മതിക്കുന്നത് മഹാഗണപതി പുരാണത്തിലെ കഥ തന്നെയാണ് സുബ്രഹ്മണ്യന്റെ കഥ താരകാസുര നിഗ്രഹത്തിനായിട്ടാണ് സുബ്രഹ്മണ്യൻ ജനിക്കുന്നത് ശ്രീപാർവതി പരമേശ്വരന്മാര് കൈലാസത്തില് ഉല്ലസിച്ച് നടക്കുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും പാർവതി ഗർഭിണിയായി ഗർഭിണിയായി രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിന് ആ ഗർഭത്തിന്റെ ഭാരം ദേവിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയണ്ട ചുമക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇങ്ങനെ അത് പവനെ വായുവിനെ വിളിച്ചിട്ട് വായുവിനോട് ഇത് ഏറ്റെടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു അങ്ങനെ വായു ഈ ഗർഭം ചുമക്കാൻ തീരുമാനിച്ച് എടുത്തു അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ഭാരമായിട്ട് വരികയാണ് ഈ കുഞ്ഞിന്റെ ശരീരം അദ്ദേഹം അത് ആരെങ്കിലും ഇത് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നവരെ ഏൽപ്പിക്കണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒത്തിരി പേരെ അന്വേഷിച്ച് നടന്നു ആർക്കും അങ്ങോട്ട് പറ്റണില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞ് ഒരാളെ കണ്ടെത്തി ഒരാളല്ല ആറു പേരാണ് ആറ് കൃത്യകമാരാണ് അവര് ഹിമാലയത്തിന്റെ സാരത്തിൽ വസിക്കുന്ന ആറ് കൃത്യകമാരെ ആണ് കൃത്യമാണ് അവരെ കൊണ്ട് അവരുടെ ആറു പേരുടെ ശേഷം വൈറ്റിലായിട്ട് ഇതിനെ നിക്ഷേപിച്ചു ഈ ആറു പേരും ഇത് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവരുടെ വയറ് വലുതായി ഭയങ്കര ഭാരമായി എന്നാലും അവരങ്ങ് ചൊക്കുകയാണ് പക്ഷെ അവർക്ക് ഇത് ദേവ സന്താനമാണെന്നൊന്നും അറിയുന്നില്ല പക്ഷെ അവർ ഇത് ചുമന്ന് കടന്ന് ഒരു പുണ്യ ദിവസം ആറ്റുതീരത്തുള്ള ശരവണം എന്ന് പറയുന്ന ശരവണത്തില് ഒരാറ് പേരും പ്രസവിച്ചു അപ്പൊ ഇത് എന്ത് ഈ കുട്ടികളെ കാര്യം അപവാദമായില്ലേ ഭർത്താവില്ല വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ സന്താനം ഉണ്ടായി അപ്പൊ അതൊരു അപവാദം ഭയന്നിട്ട് അവർ ഇത് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് വിഷമിച്ചിരിക്കുക ആ വിഷമിച്ച് നിൽക്കുമ്പോ ഇതെല്ലാം കാണുന്ന പാർവതി എന്ത് ചെയ്തു പാർവതി ഒരു പേടകം ഉണ്ടാക്കി അവർക്ക് ഉപ്പിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുത്തു അവർ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആറ് പേരെയും കൂടി പേടകത്തിനകത്തേക്ക് നിക്ഷേപിച്ചിട്ട് ആറ്റിലൂടെ ഒഴിച്ചു വെക്കും ഇതാരും അറിയില്ലല്ലോ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ബ്രഹ്മാവ് ബ്രഹ്മാവ് ഈ പേടകം എടുത്ത് അവരുടെ സവിധത്തിൽ കൊണ്ടുവെച്ചു ബ്രഹ്മലോകത്ത് കൊണ്ടുവെച്ചു അങ്ങനെ ഒരു മാഘമാസത്തിലെ പൂയ നക്ഷത്രത്തില് ഈ പേടകം തന്നെ തുറക്കുകയാണ് തുറന്നിട്ട് മധ്യാഹ്ന സൂര്യനെ വരുന്ന പ്രഭയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള തേജസ്സോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒറ്റുണ്ണിയാണ് അതിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരണേ ആറ് ശിരസ്സുള്ള ഒറ്റുണ്ണിയായിട്ട് അത് പുറത്തേക്ക് വരികയാണ് അങ്ങനെ ഈ ഒറ്റുണ്ണി ആറ് ശിരസ്സോട് കൂടി പുറത്തു വന്നത് കൊണ്ട് അറുമുഖൻ എന്നുള്ള പേര് അദ്ദേഹത്തിന് ശ്രദ്ധിക്കല്ലേ അങ്ങനെ ബ്രഹ്മലോകത്ത് ഇതെല്ലാം പാർവതി പരമേശ്വരന്മാർ അവിടെ ഇരുന്ന് ഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഈ ഉണ്ണി ബ്രഹ്മലോകത്ത് വളരുകയാണ് അവിടെ ബ്രഹ്മാവ് സർവശാസ്ത്രങ്ങളും ഇതിനെ പഠിപ്പിച്ച് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയാണ് ഒരു ദിവസം പാർവതി പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇതിന്റെ ഉണ്ണിയെ ഒന്ന് കാണണല്ലോ എങ്ങനെയാ മാർഗം എന്ന് ചോദിക്കുക പരമേശ്വരം പറഞ്ഞു നമുക്കൊന്ന് പോവാ അങ്ങനെ അവർ രണ്ടുപേരും ബ്രഹ്മലോകത്തെത്തി ഉണ്ണിയെ കാണാനായിട്ട് അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് അർബുഖനോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ അമ്മയാണ് ഉമാദേവി അച്ഛനാണ് മഹാദേവൻ നീ അവനെ നമസ്കരിക്കാൻ പോകുന്നു അദ്ദേഹം കാര്യമായിട്ട് നമസ്കരിച്ചു ഉണ്ണിയെ പിടിച്ച് ആശ്ലേഷണം ചെയ്ത് തുരുതിരാ ചുമ്പിച്ച് എത്ര സ്നേഹവാസിനെ കൊടുത്തിട്ടും പാർവതിക്കും വേണം അങ്ങോട്ട് മതിയാവില്ല കാര്യം ഒത്തിരി കാലമായിട്ട് ഇരിക്കണ കാണുകയല്ലേ അപ്പോ പാർവതി പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അവനെ ഇങ്ങനെ കൈലാസത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയാലോ എന്ന് ആലോചിച്ചു ശിവനോട് പോകും അപ്പൊ ശിവൻ ബ്രഹ്മാവിനോട് ചോദിച്ചു നമുക്ക് ഉണ്ണിയെ അങ്ങ് കൊണ്ടുപോകാം എന്താ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് കൊണ്ടുപോകട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ജനിച്ചതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു അവതാര ലക്ഷ്യം ആ ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ തന്നെ കൈലാസത്തിൽ എത്തിക്കൂടും അതുവരെ നിങ്ങൾ ഉണ്ണിയെ മനസ്സുകൊണ്ട് സ്മരിച്ച് വീട്ടിൽ ഇരുന്നാൽ മതി അവിടെ എത്തിക്കോളും ആ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും ഇങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവ് വീണ്ടും അർമുഖന ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഉപദേശിച്ചു ആറ് ശാസ്ത്രങ്ങളും ആറ് ശിരസ് കൊണ്ട് സ്വീകരിച്ചു 
അതുകൊണ്ട് സർവശാസ്ത്ര വിചാരകനായിട്ട് മാറി ശരവണത്തില് വെച്ച് പ്രസവം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ശരവണൻ എന്നുള്ള പേര് സിദ്ധിച്ചു ബ്രഹ്മതേജസ് മുഖത്ത് വളർന്നതുകൊണ്ട് സുബ്രഹ്മണ്യൻ എന്നും അദ്ദേഹത്തിന് നാമം ഉണ്ടായി അദ്ദേഹം ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം അഭ്യസിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ മഴവിലിന്റെ നിറങ്ങളോടു കൂടിയ പീലികളുള്ള മയിലിനെ വാഹനമായിട്ട് ബ്രഹ്മദേവൻ അങ്ങ് കൊടുത്തു ഇതിന് ഇതിന്റെ പുറത്ത് നീ സഞ്ചരിച്ചോളാൻ അനുവാദം കൊടുത്തു വേല ആയുധായിട്ട് പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാ ഇന്ദ്രന്റെ വജ്രത്തെക്കാളും ശക്തിയേറിയ വേല ആയുധായിട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് വേലായുധനായിട്ട് മാറി അങ്ങനെ വേലായുധൻ ദേവസേനാധിപതിയായിട്ട് മാറി ബ്രഹ്മാവ് നിയോഗിച്ചു ഇങ്ങനെ ഈ താരകാസുരനെ വധിക്കാനായിട്ട് സുബ്രഹ്മണ്യൻ മയിലിന്റെ പുറത്ത് പോയി അസുരസേന വെല്ലുവിളിച്ചു അസുരസേന താരകാസുരനും ശൂരപത്മാസുരനും നേതൃസ്ഥാനം വഹിച്ചുകൊണ്ട് അസുരസേനയെ നേടുന്നു സുബ്രഹ്മണ്യന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ദേവസേനയെ ഇപ്പുറത്ത് നേടുന്നു അവർ തമ്മിൽ ഘോരമായ യുദ്ധം അങ്ങോട്ട് നടന്നു അങ്ങനെ ഈ ശൂരപരമാസുരനെ ആദ്യം സുബ്രഹ്മണ്യൻ വധിച്ചു വധിച്ചിത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ താരകാസുരന് കോപം അടക്കാനാണ് സുബ്രഹ്മണ്യന്റെ നേർക്ക് പാഞ്ഞടിക്കുകയുണ്ടായി അതിഭയങ്കരമായ യുദ്ധം ആ യുദ്ധത്തിൽ അവസാനം എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെട്ടാ മതി എന്നൊക്കെ താരകാസുരൻ വിചാരിച്ച് പിന്തിരിഞ്ഞോളാൻ ഭാവിക്കുമ്പോൾ സുബ്രഹ്മണ്യൻ തന്റെ വേല് അദ്ദേഹത്തിന് നേരെ പ്രയോഗിച്ചു താരകാസുരന്റെ ശിരസ് അതോടുകൂടി അറ്റുകയും അങ്ങനെ താരകാസുരന്റെ നിഗ്രഹത്തോടു കൂടിയിട്ട് ആ സുബ്രഹ്മണ്യന്റെ അവതാര ലക്ഷ്യം അവിടെ പൂർത്തീകരിച്ചു പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നേരെ അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മദേവന്റെ അടുത്ത് വന്ന് അദ്ദേഹത്തിനോട് അഭിവാദ്യം ചെയ്തു ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു നിന്റെ കുടുംബം കൈലാസാണ് നീ അവിടെ മഹാദേവൻ അച്ഛനും പാർവതി അമ്മയും മഹാഗണപതി നിന്റെ സഹോദരൻ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനുമാണ് നീ ഇപ്പൊ തന്നെ ഇനി കൈലാസത്തിൽ പോയി നീ അവിടെയാണ് കഴിയേണ്ടത് എന്ന് പറയുകയും അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് ആ സമയം തന്നെ കൈലാസത്തിലെത്തി ശ്രീ പത പാർവതി പരമേശ്വരന്മാരുമായിട്ട് യോജിച്ച് അവിടെ അവർ നാലു പേരടങ്ങുന്ന ഒരു കുടുംബമായിട്ട് അവിടെ കഴിയാൻ ആരംഭിച്ചു അങ്ങനെ ആ ഒരു കഥ പര്യവസാനിക്കുകയാണ് മഹാഗണപതി പുരാണത്തിലെ അടുത്ത കഥ നമുക്ക് നാളെ സംബന്ധിക്കാം എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോകൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും വീണ്ടും തുറന്നു വരുന്ന കഥകൾ കേൾക്കാനായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ബെൽബട്ടൺ അമർത്തുകയും ചെയ്യണം അപ്പം തുടർന്നും നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ളൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം